Hello, hello guys, welcome. Thank you for joining on time. Guys, we will wait for the other ones to join to the class. Vamos a esperar que los demás se, se unan a la clase. And how are you Good today? Evening. Good evening. Hello, Sabrina. Hello, Amilcar. Hello, Jaime. Hello, Maria Luz. Hello, chair. Sorry, I, I, I am not the connected camera. <laughs> oh, it's okay. Don't worry. Hello, Jorge. Hello, Maggie. Hello, Hello Jessica. Hello, teacher. Hello, Ismael. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, hello, teacher. How are you guys? Fine? Fine, teacher. Okay, just one moment. Just give me a moment. Cansada, teacher. Yo le digo a mi mamá que si parpadeo por mucho tiempo me duermo. <laughs> <laughs> Sorry, Sabrina. What did you say? Le digo a mi mamá que estoy tan cansada que si parpadeo así por mucho tiempo, por muy prolongado, me quedo dormida. Así es que voy a estar así, mira. Yes, I understand, guys. Solamente deme un segundito, ¿ok? Hello, I'm back. Hello, Christian. How are you? Hello. I'm fine. Great. Hello, Lucia. Hello, Lisette. Hello, Demi. Hello, Walter. Hello, Lucia. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, guys? Bien, bien. Cansados, tired. We're almost done. We are, it, today is Thursday. Almost, almost, guys. Almost Friday. Hace una semana estábamos diciendo que casi era Friday. So, days are going fast. Okay. Let's see. Wow, guys, yo solo me recuerdo. Que, oh, just give me a second. Okay. Solamente que, oh, Jonathan, right? Jonathan. Solamente voy a estar viendo, guys, quiénes van a estar ahora de listener por algo motivo. Algunas personas a veces solamente están de listeners porque están manejando su trabajo. Algunos están enfermos. Algunos tienen problemas con el internet, etcétera. So, solamente déjenme ponerlos acá para saber. Sorry que no les, no les contesto, guys, pronto, pero como estoy en clase anteriormente, es so difficult for me. Y a veces si soy muy cortante, sorry as well. <laughs> sorry por eso. Okay. Okay, so tenemos también acá. Who else? I believe you are the only one. Sorry, Mike, no le contesté. 
Okay. Okay, teacher. All right. So guys, we will start the class uh, that we have today. All right. And let's see. Let me go through the attendance for this. Vamos a postar la attendance list ahorita. Oh my God, just give me a moment. Me está texteando otros participante. Okay, thank you. Let's see. I will go to the attendance list right now. So help me to say present, guys, and turn on the camera if possible. Okay. Okay, Angela Estefania Marroquín Martinez. Present. Thank you. Cristian José López Pérez. Present. Uh, Estela Mabel Orellana Ancid. Sí. Ok. Liliana Carolina Calderón Cisneros. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Present, teacher. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Thank you, Nelson. Julio Cesar Ramirez Arevalo. Present teacher. Good evening. Good evening. Kenny Lizette Cuayer de Barrientos. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Thank you. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina Present. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez Present. Lucía Susana Chica de Claros Present. Zulma Yarixa Córdoba uh, Oliva Córdoba Present. Constanza Osmara Trinidad Vázquez Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Lizette del Carmen Hernández Mismi. Present. Thank you, Lizette. Welcome. Okay, guys. So thank you very much. Um, Hello, teacher. Being... Good evening. Present. Hello, Kenny. Thank you, Kenny. How are you? I'm fine. You? Yeah. Thank you. <laughs> okay. Thank you for being here, guys. All right. So, guys, we will start today's class. Let me get a second and let me share the screen. Just one moment, guys.
you listen a dog's barking? No or yes? It is the neighbor. She has a dog that never stops barking. So sorry about this, guys. Si escuchan, eh, si la escuchan, sorry. Pero yes, she never stops. That's what I love my dog because my dog is quiet next to me. <laughs> he is handsome. So handsome. And he never barks. Well, yes, he barks. But he's not noisy, guys. He's, I mean, sometimes he's noisy, but he's so pacific. I mean, it's like... Um, how do you say that in English? In Spanish, it's like, um, I don't know if you have heard about those perros de compañía. No? He's like that. Company dogs. Uh, no, sorry. Com companion. That's a companion dog. He is a companion dog. He's not noisy. So that, that's what I love him. But there are some dogs that they never stop, guys. They never stop. <laughs> and they always, 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 guys, um, ruin the things or the stuff that you have. No sé si ustedes tienen perros que arruinan todos, que muerden todos, that they bite everything. Yes. I don't know why. <laughs> But yes, um, he's not like that. No, he's not like that. He's very tranquilito. So loyal. Oh my God, he's so loyal, guys. He is my, he is my dog. <laughs> That's why he's like a companion dog. Guys, si tienen un perrito de una perrita de esa, me textean. <laughs> Perdón por decirlo. Pero guys, no le encuentro perrita. No, he le he buscado. It's Silky Terrier, okay? Silky Terrier. I don't have. Solamente lo he visto en um, esposa de Bukel que ella tiene perritos. Silky Terriers. ¿Los han visto? Gabriela de Bukel. Jaime le puede decir el vecino de ellos. Really? Wow. Jaime, dígale. <laughs> Mr. Jaime, ¿cómo estás? Habla bien creída. <laughs> Really? Oh, ah, Hablar con Bukele él es más tranquilo. Ay, no. Cristian lo conoce porque habla bien de él. Pasamos juntos de vez en cuando. Wow, that's awesome. No, pero, guys, de verdad, if you know one dog like that, it, he, I mean, she should be a girl, okay? She should be a girl. Because he is old already. My dog is old. He is like around 11 years already. So I want to have a son or a daughter from him before he die. <laughs> Por eso es que I'm looking, I'm looking, I'm looking for, for having a, a pet like my dog, okay? Pero tiene que ser hijo de él. Tengo un pastor guanaco si gusta. No, es que I want one from 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 his um um from his brand. <laughs> it's not brand. It's raza, all right. And ra raza in in English is breed. So I really want a dog from his breed. Guys, qué difficult. But okay, let's continue. Please, please, teacher, don't talk too much. You talk too much about dogs. Oh my God, teacher. Okay, guys, so today we have, no, this is not a class. This is not one. No, this is not, this is tomorrow's class, tomorrow. Now, you, do you listen to the dog? Ahora si le escuchan, no? Yes. She's barking. She was? The girlfriend, I mean, my dog's girlfriends before. And now she, he doesn't pay attention to her. 
Okay, now I have it. Okay, guys, so today we will have this new topic and the new topic is the use of would and would like to. Ahora estamos viendo mucho los modales, guys. So would is another modal verb, okay? Would like to is not a modal verb, but we will um, try, to, try to go ahead and study the difference between would and between would like to, okay? So this is the class number nine, all right? And before we go, we will have a review about this. Okay, yesterday, guys, we talked about may and might, okay? We said that those modal verbs, we use, use them for possibility. La mayoría de casos, más que todo, lo utilizamos para posibilidades, cuando queremos expresar posibil possibilities. And el, ma, el, ma, el may, sorry, el may, es más probable que pase que el might, okay? So, si yo digo... Um, it may rain today, okay? We have a 40% of probability that that happened, okay? Mientras que si digo, I'm, it might rain to, today, puede que llueva ahora, it might rain today, tenemos un 30% de probabilidad que pase. So, may es más probable que pase que el might, okay? We also say, También dijimos, guys, que el mes es ocupado muchas de las veces para pedir permiso y para hacer una petición, ¿ok? Uh, y es más polite que el can, ¿ok? Es más polite que el can. Es mejor decir, may I go to the bathroom? ¿Qué? Can I go to the bathroom? Because can I go to the bathroom es un poco menos polite que decir may I go to the bathroom, ¿ok? Que sería para hacer un permission. Y para hacer un request es como hacer una petición. Uh, can I have some water, please? Ok. Eso es menos polite. Es menos polite que decir, may I have some water, please? El may I have some water, guys, es un poquito más polite. Que en el, que el, can I have some water? Ok. So dijimos también que el may es más polite. Es más formal para utilizarlo que el can. Ok. So tenemos niveles también. Ya lo vamos a ver desde el otro cuadrito que le compartí. Give me just a second. Bueno, later on se lo voy a compartir de nuevo, que son niveles de cuáles son más posibles, más posi uh, there are more possibilities, o cuáles son más formales que otros. Pero si ponemos a comparar, guys, el may eh, con el could, ok, el could es más polite que el may. So, primero va el can, después va el may, después va el could, ok. Esos son como los niveles de eh, politeness o de, um, let's see, formalidad que podemos ir. All right. Y el would, ¿se acuerdan de would you mind to, would you mind to bring a cup of coffee? Would you mind to, to go to the, the office? Ese es super polite, ¿ok? Ese es super polite. Es súper educado decirlo, súper formal, ¿ok? So, eso es como un resumen de lo que estábamos hablando ayer. Um, también dijimos que el might algunas veces lo utilizamos para, para hacer una sugerencia, ¿ok? Pero no es, bueno, si es usado, we're going to, the con to a concert, you might like to come with us. Te gustaría, te podría gustar ir con nosotros, ¿ok? Entonces es, lo utilizamos también como, como una sugerencia. Pero más que todo es el may y el may, la diferencia es reconocida por la posibilidad, las posibilidades, right? ¿Qué tan posible es que pase algo? So, tenemos el may y el might. El may es más posible que el might, ¿ok? Questions about may and might, guys? Questions or no questions? So we can close it up today. No? Okay. So guys, I have a question for you. 
Okay. Uh, let's, I have a question for you. What would you do for a customer if a product you offer is not in good conditions? Let's imagine, guys, that you are in your company or you are, let's see, in your institution or in the place that you work, okay? And, the, and you offer a product or you offer a service to a customer and all of a sudden the product is not working or the service that you provide is not the one that he asked or she asked for, okay? Or it's not the good one, okay? El producto o el servicio que usted le brindó no funciona o no es el mejor para él. So, obviamente, el cliente está disgusting. The customer is angry because you didn't provide the best to the customer, okay? So, what would you do? ¿Qué haría usted? Okay? Si usted brinda un producto y al final no está un producto o, una, o un servicio y no está en las mejores condiciones. Let's think about three solutions. I want to hear three solutions that you might have. Three solutions, tres soluciones que usted pueden brindar al cliente. What would you do? Guys, let's think about it. Mm -hmm. Refund, refund it's reimbursable. Oh, you can refund the product, okay. You can refund it. What else, guys? Very good. If your company allows, Refund. Block the cell phone number. Yes. No. <laughs> Who said change it? Change the product. Which said that? Julio, right? Julio change said the change the product. That will be like a kind of uh swap, swapping the product. Yes, swapping the product, or you it can use the warranty, or you can use the warranty. Yes, fix the product. Uh huh. Fix repair product. it. Repair it. Okay. What else, guys? What else would you do? ¿Qué más haría? What would you do? Devolution. Okay, that's a refund. Okay, that's a refund. Okay. What about if it is a service? Just let in mind that it's a service. Que están brindando un servicio. A refund. Give the same service again and give applause. Give the like. same service again and give them applause. Okay, very good. But what if if the service, I mean, what if it is out of your hands? Si no está en sus manos, si fue cuestión de que um, fue algo del weather, it is that it is start raining and the product just stopped working or the service didn't work because of the raining. Algo que está fuera de las manos, you says, out of your hands. What would you do? Would you offer a refund? Because guys, what about if you, uh, let's say you, you you sell a phone okay what about if you sell a phone okay but what about if the customer broke the phone and the customer is angry would you offer a refund because of the broken phone no yes okay usted le vendió un teléfono al cliente el cliente lo quebró usted va a brindar un refund una devolución no all no. right. No. Okay. Very good. So, what would you do, guys? Or what would you say to the customer if that happens? Mm -hmm. Explain to warranty is. Explain que, can you use can you use the warranty, but uh, a problem with the system or. Or that's perfect for the fabric. I don't know if it's correct. Oh, the word. okay. So you, before, guys, before selling something or before providing a service, you provide expectations to the customer. Le brindan las expectativas. Cómo funciona. How, did it, how does it work? How the warranty work? Okay. And you, once you already know, once you already explained that to the customer, okay, the customer knows that already. 
but he or she is complaining about the service or the product. So you remind the terms and conditions, okay? Usted le recuerda los términos y condiciones o las expectativas que usted le brindó, not in, bad, not in a bad way, no, no en la forma así, sino que pues, I'm sorry to hear that, I'm sorry that that happens, but our condition, our terms and condition are on, in our company is this, okay? ¿Qué pasa si, what if, uh, for example, Christian, I don't know, I'm just pay, uh, putting an example, of course, it's not the same, pero something related, you provide, um, how would you say that? Um, I mean, one of your, one of your, one of the parents pay for the status of the, of one guy, all right, of one, of one um, boy or one girl. I mean, one student, one of the parents pay for that. So he make a monthly payment, right? He pay for one month. Let's say that he pay sixty dollars, okay, for the classes for the for the their daughter's classes. And the daughter doesn't come to the class or doesn't study. What about if that person asks for the money back? O sea, ¿qué pasa si en la situación de Christian o de algún maestro en una escuela privada, digamos? Eh, el padre paga por el mes y no va, okay, the student is not going to the, to the, I mean, didn't go to the school, what are you going to do, guys, qué es lo que haría en ese caso, are you going to give uh, the parent a refund, or what would you say to the, to them, qué van a decir, this case explain the parents the uh, the children go or or not right to the school the, the pay is the same for every the payment is uh -huh. for, for everybody for everybody the payment is done right the payment is done yes. okay so you remind how it works okay so thank you guys thank you for um talking about this all right uh so one second we will go to the page 25 okay go to the page 25 on the book page 25 one second page 25 Okay, here you have it, page 25. Okay, so guys, in this page 25, okay, mm, we have this reading, okay? We have this reading, okay? Let's have a reading. Let's have this reading. Vamos a leerlo. Eh, this is a refund form, okay? Este es una, es una, es un refund form. Es como se hace un refund. Let's have this reading. Vamos a leerlo for five minutes. Let's read it. And later on, we will go ahead and uh, answer those questions, okay? So let's go ahead and analyze the reading. Read it for five minutes, okay? Five minutes to read it.
Guys, did you finish? Let's have one more minute, okay? One more minute to read it. So guys, uh, este tipo de readings son los que, los, los que más ponen en el toy y en el tofu, así. Y de eso, de eso el reading así, le hacen que quizás como unas tres preguntas o dos preguntas de cada uno, de cada texto de esos. So, así, se parecen bastantes a ese tipo. O puede a veces que solamente parezcan ese cuadrito, miren. Y de esos cuadritos le hagan preguntas. So, de, eso, de eso se trata básicamente, guys. El reading, el reading part. Guys, did you finish? Okay, so guys, I have some rainy, some questions for you, okay? So let's see, uh, what is the sender's name, guys? What is the company's name? Waterlux Inc. Waterlux Inc, okay. Uh, what is the address for Waterlux Inc? Benway, San Carlos, Sacramento. Zero five seven zero. Okay, very good. So let me ask you a question, guys. How many days? Um, how many days do I have from the date of purchase for the customer satisfaction warranty? Ninety. Ninety days. Ninety days, right? Okay. So let's so that means that I purchased the the product today, all right? And then we have ninety days, right? It's starting from today, ninety days to make the warranty claim, right? Yes or no? Ninety days? Okay. Um let's see. What do I need to have a copy of my records to ask for a warranty claim? A copy of my records? No? Do I need to have a copy of my records? Yes. Yes, right? Okay, perfect. Uh, let me ask you a question. What is it needed whenever you are returning, guys, an item? What is it needed? What do you need 
what number do you need for you to return an item? What it is required to return a, an item? The original order number. The original order number. Very good. Good job. Let me let me go ahead and um just circle that. Okay, so I need the original order number, right? Very good. Okay, 90 days, original order number, a copy of my records. Okay, very good. So let me ask you guys, what is what is the, the meaning of D? What is the meaning of D? In the reason code, what is the meaning of D? What does it mean D here in the reason code? What does it mean, guys? D. Mm -hmm. Dissatisfaction. Dissatisfaction. Very good. Dissatisfaction. What about PP? What does it mean, PP, and reason code? Product performance. Product performance, very good. So acá está A, D, and P, P, what does it mean? So you have them in the record, in the reason code, very good. What is the item number, guys? Would you please tell me what is the item number? Uh -huh. Very good. Is B seven A six nine very good? How many items do we have in this refund? For how many items are we asking the re the refund for? How many? Sorry, six six items. Very good. Let's see, uh, what was the date of the purchase? November the 23? November? November? November the 23? 2017. Very good. What is the order number? Three four four five 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 four seven nine four seven. Good job. And what is the reveal and reason? Missing part. Missing part. Okay, so basically, guys, what happens is that the customer decided to refund that because of missing parts, right, on the product. He, he said that he was dissatisfied with the product and the product performance was not good, right? That was basically it, okay? That was the reason of the refund. So questions about these guys? Questions about this refund form? Preguntas acerca de este refund form, no? Questions? Mm -hmm. No? No questions? Okay, guys, let's see. Let's answer those questions now, besides my questions. What are the reason, uh, oh, that's easy. What are the reason the customer wants a, uh, I mean, what are the reasons the customer wants a refund? Mm -hmm. Because uh, he missing because, parts. Because there are missing parts, but right on the product. Very good. Good job. Um, let's see. Would the customer get a refund, guys? No. 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 Why? Be oh, 
maybe if if it's a condition of the of the company but it's a condition of the company huh but not is a problem of the company if you missing a part okay okay thank you lisa what do you think guys what do you think about this would the customer uh get a refund i think no because the reason is that there are missing parts okay and maybe in the customer wants that part not necessary a refund Refund. Okay. So it's not necessary a refund, right? So uh, what do you think, guys? ¿Qué, qué pensan los demás? Mm -hmm. Guys, ¿creen que al final el cliente va a obtener el refund? No, teacher. No? Why? Why? I don't I'm... know. No, teacher, I don't know. <laughs> no le escucho. Your voice is breaking up. Se está cortando su voz. Hello, hello. Hello, yes. Okay. No, teacher, I don't know what is the... You don't know. Yes. The ¿Qué piensan los demás, guys? What do you think? Uh -huh. um, maybe it's... Done date or port is other um, date. Uh, it's too late if, for making a refund. It's too late to make a refund, right? No? Guys, I believe, uh, what I mean, no, but I want to continue asking you. I mean, if we are talking about dates, okay, it was in 2017, obviously in 2022, he won't be uh, having a refund, right? Because it's 90 days. But if it is within that time, the customer mm -hmm. can have the refund, right? And I believe that the customer needs to follow this, right? Those notations the customer have here in order to make the refund. Creo que sí, um, tendría que, que seguir eh, lo que son estas notas para, para hacer a refund. Pero si quiero preguntarles al final, si se va a hacer a refund, guys, what do you think? Lo demás? Maybe, yes. <laughs> yes? We can okay. check, uh, we need to check the, the date of forces. Ajá, sí, the date of forces was in 2017. Tendríamos que chequear el día en que se hace eso, right? En que se llena esta form. Yes. <clears throat> okay. So, ¿qué piensan los demás? Uno dice yes and otros no. What do you think, guys? Mm -hmm. It's confused. It's confused. Why? Why is confused? Because we, we don't know when the customer um do the, the reading the reading don't have a specific problem it's only, only not general 
Ok. I mean, I believe, guys, uh, creo que acá lo único eh, que no, lo único que no tiene como detallado es la fecha en que se hace el, el refund, right? I mean, la fecha en que se llena el refund. Pero le suppose, ok, le suppose that yes, it's less than 90, 90 days. So, see, if it is less than 90 days that I, I am, or I mean, the customer is filling the form, yes, it can be refundable because if you receive a computer and there are missing parts, okay, then you ask for the refund, okay, because it's not your fault. So, yes, I believe the customer um, can apply for the refund, okay? The customer can apply for the refund, guys because of the missing parts, okay? If the product will be broken or because of customer fault or something like that, I believe that he won't be getting the refund, okay? So I believe that the customer will get the refund because of missing parts, okay? But if it is more than 90 days, then the customer won't have the refund. So thank you guys for analyzing this with me. Um, let's see. Let me stop sharing and let me go back to the presentation. Questions about these guys? Preguntas? No questions? Okay, perfect. So guys, uh, as I mentioned before, today we got a new topic and the new topic is wood, okay? Wood. So the uses of wood, guys, are the following son los que ustedes pueden ver acá los usos let me let, let's do something guys let's go and read it for three minutes let's have three minutes to read this chart i will go just running to the bathroom really quick guys because i really need to go and let's read it for three minutes vamos a leerlos and then whenever i come back i explain it to you okay leámoslo leamos este cuadrito i'll be back okay Hello, hello guys. Okay, so uh, the uses of wood, 
los usos del would son los siguientes. Lo tenemos para hacer peticiones, ok, request. For example, would you please help me? Podría ayudarme, por favor. Would you please help me? Ok. Could you please, guys, give me more modal verbs que utilizamos para request? ¿Cuáles son los otros modal verbs que utilizamos para request? Ajá. Guys. Could. Entonces diría, could you please help me? Ok. What, what else, guys? ¿Cuál otro? Can. Can you, please? Can you please help me? Very good. Entonces lo podemos decir, esa misma pregunta lo podemos decir de tres maneras. Can you please help me? Could you please help me? Would you please help me? Ok. <coughs> Request. Um, también podríamos decir, would you mind helping me? Ok. Entonces están las categorías así. El can es el, es el menos formal para utilizar. Después va el, oh, no, el may you please help me, bueno, sí, pero no es tan común. Vamos desde el can, después vamos con el could, después vamos con el would, y de último es would you mind to help me, ok? Would you mind, would you mind please help me, ok? So, <clears throat> el would está entre los más formales para utilizar, ok? Después lo utilizamos para hipótesis o sup suposiciones, guys. Como por ejemplo, what would you do if you were younger? ¿Qué harías si estuvieras, si fueras más joven? Esta, eh, esta estructura todavía no la vamos a ver. No la vamos a ver, no la hemos visto todavía, pero lo vamos a ver en un futuro. Ok, el... If close, después lo vamos a ver, pero para que ustedes lo sepan, ¿verdad? También lo ocupamos para eso. Lo ocupamos también para invitations, ¿ok? Would you like another coffee? Would you like another coffee? ¿Ok? ¿Le apetecería tomar otro café? ¿O le gustaría tomar otro café? Would you like another coffee? Esa estructura ya la habíamos visto junto con el would you like to, ¿ok? Solamente que acuérdense que el would you like tenemos do, dos opciones para decirlo. Podemos decir would you like y luego un nombre o podemos decir would you like to drink que va seguido de un verbo, ¿ok? Eso lo vimos en el curso pasado, pero igual el would you like to después lo vamos a ver. Pero sí lo podemos utilizar para invitaciones también. Would you like another coffee? Would you like some tea? Would you like, um, let's see, would you like a new phone, etc. Okay. And we use it for decisions or propósitos. Okay. So, propósitos y decisiones. Objectives or decisions. For example, I will buy a car. Ok, y esto es en futuro, lo utilizamos como en futuro. Por eso es de que, guys, en la pregunta que tenemos acá dice, What would you do for the customer if a product you offer is not in good conditions? What would you do? ¿Qué significa? ¿Qué harías? Ok, ¿qué podrías hacer? Ok, what would you do? Y esto es parte de los decisions, ¿ok? Entonces lo ocupamos también para eso. Y ese what would you do es más formal que decir what can you do. ¿Ok? What can you do? Sino que what would you do? ¿Qué harías? ¿Ok? Como más enfocado es el futuro. What would you do, guys? If you um, have an angry customer, what would you do if you lost your lost the keys of your car, etc. So, lo utilizamos para decisions o lo utilizamos para propósitos que ustedes tengan. I would buy a car. Compraría un coche. Ok. So, los más comunes entre los usos que les he dicho, guys, los que sí les digo, focus on this. Son en los parte de los requests, 
eh, y en la parte de las decisions, en invitations también, ok, esta hipótesis y suposiciones, later lo vamos a ver ok, so um, as a conclusion would es un poco más formal que el could y el can para hacer request para pedir algo, para hacer peticiones para hacer invitaciones es más Formal, ok? That's pretty much it. It would. Questions about this, guys? Vamos a ver más ejemplos right now. But do you have questions about this? Ya no, ya no, 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 Let me share the screen right now. Y le voy a dar más ejemplos. Let me, let me give you more examples of the use of would, ok? Give me a second. Acá tenemos more examples. So let's see, we have, I would change this product. Ok. Sorry guys, lo voy a poner en mute un poquito porque se escucha mucho. Ok, so we have here uh, some, uh, let's see, uh, examples of, the, of wood. Ok. I would change the, this product. I, what, if I say I would change the product, is that a decision? Is that a request or an invitation? What is it, guys? I would change this product. What is it? Decision, request, or invitation? Decision. decision. It's a decision, right? What about if I said he would buy there again? He would buy there again. Quiere decir, él va a comprar ahí de nuevo. Decision. Decision, right? He wouldn't stay in this place. He wouldn't. By the way, wouldn't, guys, is the negative form of would, okay? Wouldn't. I wouldn't. He wouldn't stay in this place. What is it? Decision. 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 What about if I said, would you give me your information? What is it? Would you give me your information? Request? Decision? Request. Request? Request. All right. Perfect. What about if I said, would you go with me tonight? What is it? Invitation. Invitations, very good. Would you go with me tonight? Es como que fuera usted conmigo esta noche, all right? This no. is it's like that. Coro malo. Uy. Okay, so let's see. Uh, guys, questions about wood? Questions about wood, guys? No, no, I would, no, I would, ok, si, si le preguntan ustedes pueden decir no, I would, no, I wouldn't, sorry, no, I wouldn't, or yes, I would, no, I wouldn't, or yes, I, yes, I would, ok, so, ok, let me see, now guys, let's talk about would like to, ok, would like to, so basically guys, would like to, let me see what time is it before going. Okay, let me go through the attendance list while you read this. Lean eso, please. And I will go through the attendance list mientras ustedes leen esto, okay? Let's have this reading. Let's understand it. Uh, Marcos Amilcar Mancia Gutierrez. Lucia Azucena Chica de Claros. Present. Present. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Lisette del Carmen Hernández Mismit. Present. Wal Thank you. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. 
Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Julio, Ram Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. José Nelson Present Ruiz Moreno. Present. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. Jonathan Alexis González Torres. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Ismael Arturo Morán Vázquez. Thank you. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Estela Mabel Orellana El Cid. Cristian José López Pérez. Eh, Ángel Estefanía Marroquí Martínez. Thank you, guys. Ok, let me go back to the slide. Ok, guys, so here. Let me see. Sorry, guys, que los mute un momento. Ok, so guys, uh, for making the wood like two, este es uno de los, this is one of the structure we already studied. Ya estudiamos esa estructura, más sin embargo, vamos a revisarlo de nuevo. So, el wood like two, guys, también igual que el wood, se utiliza para polite request, ok, para hacer peticiones de manera polite. También se ocupa, sorry, para polite offers, ¿ok? Es igual que las demás, igual que el would, ¿verdad? Los dos son polite, polite offers or invitation, igual que el otro. So, el otro era para, para invitations, para request, ¿ok? And decisions, ¿sí? Um, so, they have the same use, pero es la, diferente la estructura. For example... We say subject and we say would like to. Y además de would like to, nosotros ponemos el verbo. So, si primero, anteriormente de, 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 estábamos nosotros poniendo como ejemplo. Would you please help me? Ahora yo diría con este. Would you like to help me please? Would you like to help me please? ¿Por qué le vamos a poner el to? Porque va junto toda la forma es would like to. ¿Ok? Would like to. Y luego el verbo. In conversations and informal writing, we often shorten would con a, con de, con, el, con la de, con el apóstrofe. Eh, so I would like to becomes I like to. ¿Ok? En, en informal writing or conversations podríamos decir I'd like to, I'd like to. Um, let's repeat after me, guys. I'd like to, I'd like to. I'd like to. I'd like to. I'd like to. También este verbo, guys, se utiliza cuando usted quiere eh, expresar algo que usted desea hacer, ¿sí? I would like to go to sleep right now. I would like to rest in my bed. I would like to go to a party. I would like to be on the beach, ¿ok? Algún desire, algún deseo que usted tiene o algo que a usted le gustaría hacer, también lo puede utilizar para eso, ¿ok? Creo que en el curso pasado lo utilizamos más como eso, lo enfocamos más en eso. Pero para hacer un polite request, podríamos decir, would you like to, um, let's see, pay attention in class, maybe, would you like to pay attention in class? And for polite offers or invitation, podría ser, would you like to dance with me? Yes, would you like to, would you like to dance with me? So that will be for polite offers or invitation, okay? So uh, we have some examples here. I would like to speak to the manager, please. I would like to speak to the manager, please. 
if it is possible, um, esto sería como muy formal. I, I, I would like to speak to the manager. Y si yo digo de manera informal, lo puedo hacer también solamente que contractado. Decimos, it is, if it is possible, we'd like to sit together. We'd like to sit together. Ok. So acá hacemos la contracción. Solamente le ponemos la D. Let me go to these examples. Let's see. Oh, sorry. I always remove the sharing. Ok. Lo vamos a escribir como las contracciones acá, guys. Para que ustedes se fijen cómo serían las contracciones con ese web. Yo puedo decir, I like to. I like to. You. You'd like to. He. He'd like to. She. So, básicamente, el would solamente se va a definir en el apóstrofe y la T. El apóstrofe y la D va a ser la contracción. Si usted lo quiere hacer contractado y este es para hacerlo de forma informal. ¿Ok? She'd like to. We'd like to. Ahorita le pongo el otro. Let's see. <coughs> We'd like to. Okay. We'd like to. Let me see. Let me remove this. So this is the contracted form. They like to. Guys. Um. Okay. Thank you. Or they like to. Esta es la forma contractada del de este, ¿ok? Ok, this is the, the way of contra the contracted form. ¿Usted los quiere decir más informal? Lo puede hacer así. Usted puede decir para um, a un deseo que usted tenga o algo que usted desea hacer. I like to go to... Yo desearía, esa es como la translation, yo desearía. I'd, I'd like to go to Colombia, maybe, I don't know, Colombia. Ok. Si digo, por ejemplo, como una invitation or offer, dijera, you'd like to, bueno, aquí sería como más una pregunta, right? Uh, let's see, como un, una pregunta o un request sería así, miren, ahí ya no sería contratado. Would you like to um, go with me? Go with me to the doctor, okay? Would you like to go with me to the doctor? Ese sería, guys, más un request, ¿ok? No es una invitación, porque no sería una invitación ir a un doctor, right? So, en una invitación o una offer, le podría decir, Would you like to drink coffee? That is an invitation o es un offer. So, guys, esa sería como un offer. Esa sería como un request. Y este sería el de arriba, sería como un desire, right? Como algo que desearíamos hacer. Ok, so let's see. Polite requests, polite offers. Ok. So we have three examples of these guys. Let's see. Vamos a hacer la comparación con el would. Ok. Hagamos uno con el would. Acá lo que cambiaría es el desire. Vámonos para este slide donde dice eh, que lo ocupamos para decisions. Entonces acá vamos a poner un ejemplo con el would para decision. I would buy a pizza. Ok. I would buy a pizza. That is decision. Decision. Luego vamos a poner uno con request. De acuerdo a este cuadrito, decíamos que podemos hacer request and invitation, right? So, como request, lo vamos a poner en. Uh, 
um, request, would you go out with me? No, this is an invita invitation. Would you go, would you bring me a soda? Okay, that is a request. Would you bring me a soda? An invitation will be, would you go out with me? That is an invitation or it's an offer, okay? Or invitation. Okay, vamos a pegar estos examples arriba, acá. Le voy a mandar esta, esta slides, guys, para que la tengan y tengan los ejemplos también, okay? So guys, questions about these? No questions, guys? Remember, would is used for decisions, requests, offer, and invitations. And would like to is used for re desires that you have, for requests, and for offers, okay? For offers. Offers or invitations. ¿Cuál es la diferencia, teacher? What is the difference? Mm. They don't have difference, guys. They are, both of them are formal, okay? Los dos son bien formales para utilizarlos, okay? Solamente que ustedes los pueden decir de diferentes maneras. Invitation. Invitation. Okay? And this is the contracted form of wood. Okay, that's the contracted form. Okay, guys. So now that we know about this, let's come back to this. Let's come back to this. Okay, vamos a regresar a esto que les estaba explicando yo. Aquí no está would like to, porque would like no es un moral. Would like to no es un moral. Simplemente, si lo utilizamos, claro que sí. Pero eso no es un moral. So, ya vimos el might, el may, el could, el can, el should y el would, right? So, si ustedes se fijan, el would, guys, ahora está arriba. ¿Por qué? What does it mean? It means, guys, that is more formal, okay? Here you have the would because it is more formal, for, more formal to use it. Y si usted lo hablamos de, de posibilidades, el would es porque sí lo va a hacer. Si yo digo, Um, I would buy a car significa que si sí hay muchas posibilidades que lo haga ok, I would buy a car o si yo digo I can buy a car puedo o podría ok, y ya el may eh, sigue bajando la, la posibilidad ok so that's what I wanted to tell you guys Chichen. questions mm -hmm. just one question so if would you like is not the model. We are talking about the third person. We say, would she likes to go with me? Le agregamos la ES, la S al like. No, 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 no le agregamos. No cambia. No cambia, no cambia. Aunque no sea moral, would pero no. Would she no, like? No, siempre eh. igual. Okay. Déjeme ver, déjeme ver ahorita. Vamos a hacer esa. Acá, vamos a hacerlo. Porque a mí, vamos a ver. Would, right? Vamos a hacer una pregunta. She would like to go to the movies, right? She would like to go to the movies. No, no, it doesn't change. Let's see, she wouldn't. She wouldn't like to go to the movies. It doesn't change. And in question. Would she like to go to the movies, right? Sorry. 
Would she like to go to the movies? Would she like to go to the movies? No, it doesn't change, Sabrina. It doesn't change that, okay? So it will be, no es un moral, because it's not a moral, guys. But, como tenemos el would like to, eh, no, we don't change it to the third person, okay? No hacemos la conjugación de, con la tercera persona. Todos estos no hacemos la conjugación. Any other questions so far, guys? Questions, guys? Are you okay with that? Mm -hmm. No questions? Okay, let's continue practicing, guys. Let's go to the page 26. Vamos a la página 26, okay? Oh, by the way, sorry. We have more examples here, miren. Tenemos más ejemplos de would like to. Um, I would like to, I would like to change this product. I would like to change this product, guys. What is it? Is it a request? It is an invitation or what, what was the other use? ¿Cuál es el otro uso? Desire, right? ¿Qué sería? Desire, invitation, or it is um, request. I would like to change this product. That is a request. That is a request, right? I would like to change this product. Very good. He would like to buy there again. What is it? He would like to buy there again. Desire. Desire? Yeah. Mm -hmm. Desire. They wouldn't like to come back here. They wouldn't like to come back here. Desire, right? Desire. Negative. It's desire. negative desire. <laughs> Would you like to get a refund? Question. Offer? Request. Um, request? Request. Would you like to get a refund? Request. Request, right? Okay, perfect, guys. All right, so guys, let's complete the following statements or questions. Pueden ser preguntas o pueden ser oraciones. Con would and would you like to? Okay. So let's see. Um, Let's let's answer those questions, guys, and then let's let's go ahead and write a paragraph. Esto lo vamos a hacer en pareja. Va a escribir un paragraph los dos, un solo párrafo. De qué? What about what would you do? What would you do in case a customer wants a refund due a, due to a bad service or product that she paid for? Ustedes ya lo dijeron cuando estábamos hablando. So ahora háganlo escrito. ¿Qué harían ustedes si un cliente le pide un refund por un mal producto que recibió un mal servicio? Utilizando el would or el would like to. ¿Ok? So vamos a hacer estas dos actividades en pairs. I will make pairs right now for doing so para que se ayuden entre ustedes. ¿Ok? Let me stop sharing. Le voy a mandar una captura de eso. One second, please. Ok, guys, se les mandé una captura de las actividades que vamos a hacer. Para estas actividades nosotros tenemos 10 minutes, ok? 10 minutes para hacerla, guys. Ahí voy a estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Con muchísimo gusto yo les ayudo, guys. Just one second. And remember, it's 9.22. We almost done, ok? I know you can do it, ok? Let's continue, guys. I know you can do it. Before I made the break rooms, do me a favor and go to break, go to break, <laughs> go to drink water, stand up, go to the bathroom, okay? Traten de moverse un poco, stretch out, 
vayan un ratito a visitar a su pet para que se desestresen un poco a su gato, I don't know, vayan a ver a su bebé. Um, I don't know. Do something you like in three minutes, okay? Three minutes. Oh, let's see. Yes, come back at 9.27. 9.27. 9.27, okay? El gatito de Mr. Jaime. Oh. The cat is here. <laughs> Where? Oh, Qué bonito el color. Yes. 9.27. Tito, mi tito. El del vecino, eh, y el anda. Exhibiendo. Es mi compañero de clase, ha costado toda la, toda la hora. Es bilingüe el gato. ¿Te dice miau en dos idiomas? No es cierto, ha costado.
Hello, hello, guys. How was your break? <laughs> ¿Qué tal? Let me open your bre the breakout rooms, ¿ok? Voy a abrir los breakout rooms, guys, para que trabajemos. Uy, It's sorry, le di manually. Teacher. Hello, Luis. What is the difference between um, buy and purchase? There is no difference. They are just, let's see, synonyms. Uh, mm -hmm. No difference. Okay. Uh, Purchase or buy. Check and yeah. the statement about number five and number six. Uh, I think the word is, is work wrong. Run. Oh, yes. <laughs> word and word and word and word yes. is wood. Would is, yes. would, she wouldn't, when. she wouldn't, and Mr. Trujillo, no, sorry. Number would six. you like to, mm -hmm. sorry for that, for, sorry for the misspelling. So, I'm, uh, I am, guys, um, how do you say that? Assigning, I'm assigning you. To the breakout rooms, okay? Los estoy asignando a los breakout rooms right now, guys. Le pueden dar click on join and start practicing. I mean, start working together. Mm -hmm. O oh, solamente confirmenme, guys. Eh, Jonathan. Carla. Jonathan, Carla, Mabel, Iliana, ¿todavía están de listeners? ¿O ya no? No, teacher. I'm... Mabel, no. Oh. Iliana, usted y Carla. Jonathan. I'm here, teacher. Uh, I am driving right now. Ah, ok. So, no worries. Iliana y Carla. Yes, teacher. Iliana, yes, right? Todavía está el listener. Carla? Carla? Carla está por acá? Creo que Yes, creo que teacher. Sigo de oyente. Ok, Iliana también, right? Iliana en Carla? Ok, bye. Vamos a continuar. Lo voy a seguir continuando. Lo voy a seguir ordenando, sorry. Teacher. Hola. Uh, uh, I'm here. Oh, I am okay. right now. Okay, thank you. Ahorita. Okay, thank you for you. Let's see. Carla me dijo que también, right? Okay. Um, Lisette. Ok, guys, ahorita ya los estoy asignando, ok. Click on join, please. Dale en click en join, guys. Ok, guys, click on join. Uy, let me see, Jaime. Jaime.
Hello, Lucia, are you there? Hello. Dele click and join, please. Eh, ya le di y me no. sacó. Ok, la voy a mover de nuevo, Deme un segundo. Ahorita voy a unirme nuevamente, a ver. To eat. Wouldn't eat. Wouldn't eat. En ese caso, yes. puede ir de el, el verbo seguido de wouldn't. Teacher. No tenemos que usar to. No. When I use, when I use wool in a negative wood. form, I don't use, uh -huh, wool. When I use wool in a negative form, in this case, wouldn't. I have to use two or only the verb? Solo el verbo. Como es un moro, el, el would es un moro, pero would like to, no. Oh, Entonces okay. solo el verbo sin el to. Uh -huh. Okay, thank you. Wouldn't eat vegetable. Vegetable. Okay. Number three is interrogative. Okay. Would she? Would she please help help you? Ella podría ayudarlo. No. Oh, no. Okay. Uh, when you're... This is nice. And now the number two, I I want to do it. Number two, Mr. Trujillo would not... Wouldn't... Uh, wouldn't... Uh, wouldn't Make buy... The a, what? Make the homework. Oh, <laughs> maybe. <laughs> Make the homework. I think Mr. Trujillo wouldn't make the homework because uh, she was working. No, he, he was, was working. working. Yes, he was working. He he don't time don't have time. Okay. Uh -huh. oh, okay, that's it. Very good. It's uh, a better... would she, number three. Will she? Would she like to eat? Pizza. Pizza? Uh huh. Yeah. Pizza. Mm -hmm. Would she like to eat pizza? It's a question. Uh huh. It's a question. Will she, will she like to eat pizza? Um, she will. She will. Around night. All right. At night. AM to school. Um, Eso está mal la circulada o la, en vez de la R o la U. Dice she warned. She warned. Tiene la R y la U. There is a mistake on the book, sorry. <laughs> Ahorita lo voy a poner. Oh, ajá. Haz en las seis. Y en las cinco, ¿verdad? Las cinco y las seis. Las cinco y las seis, sí. Word, dice. <laughs> sorry, guys. It's with, right? 
Ahí se los voy a mandar. I would like to do a discount in the next. But, compra. Me gustaría hacer un descuento en la siguiente compra. O ofrecerle un ofrecerle un descuento en la siguiente compra. I, I think. Uh -huh. I, I would like to offer a discount in the next. What? Precious. In the next purchase. Ah, okay. Oh, ahora que, me está, ahora que está aquí con Luis, sí, purchase eh, también funciona como un nombre. All right? Nombre y como verbo. Purchase de buy something and purchase de una compra. Ah, compra. Ok, Ah, pues es compra, ¿verdad? Purchase, ajá. Uh -huh. This ajá, can sí. and the purchase. Los tres. Es comprar en verbo infinitivo. Pero también se puede decir Porsche something, a I mí mean, comprar algo. O puede decir, a I mí mean, to get a Porsche. O to refund a Porsche. En el siguiente, siguiente Porsche, ¿cómo es? Porsche, algo así. Porsche. Uh -huh. Porsche. The condition of warranty, would you like to change the product or would you retain a copy of your record? Okay. Would the refund die to a bad service or product. to refund the refund 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 About the uh, teacher, how do you say términos? Uh, terms, como términos y condiciones. Sí. Mm -hmm. Terms. Terms. E R T E R M S. Terms. Okay. terms. And another question. Uh, when when i when i i have este ay se me olvidó cómo se dice when i have sentence in negative with would is correct use would like i wouldn't like to I wouldn't like, I wouldn't sí. like to. Sí, sí, dice o sea, la estructura o sea, would like to, sí, pero si dice el would, solo el would, I would, no le agrega el to, porque el, acuérdense que el would sí es un, un moral, pero el would like to no es un moral. Entonces el would no lleva el to, pero el would like to, como es la frase, ya lleva el to. Solo, solo es de agregarle el complemento, teacher. Uh -huh. Quiero ver, what number? ¿En dónde van? En la five, por ejemplo, en las cinco. Six. Ah, five. She wouldn't. She wouldn't. She wouldn't. She wouldn't. She yeah, wouldn't you. write the letters. Ajá. She wouldn't write the letters. Very good. Mm -hmm. Thanks. Welcome, guys. Okay. 
bar. The first. The, the first. Um, pedir, ¿cómo es? Ask. 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 Ask for the warranty. Ask. For the warranty. For the warranty. Mm -hmm. Y digamos que la tiene. But in the first, the, the customer have to have to give the warranty. And then tiene que darnos a ti. Customer. Debe show, debe. Give, give, give the warranty. The warranty. Mm -hmm. Sí, lo primero. Eh, well, before. Before. Ex the consumer have to explain. Before he or she, I don't know, he. Before came, maybe? Uh, customer came. Before, the customer, or I can use he or she, it depends on mm -hmm. the person. In this case, he. Before mm -hmm. he has to explain. The problem. Sorry to interrupt you guys. Could you please do me a favor? And once you finish with this, go to the next, act next activity, which is the role play. The one that I sent in was that. Okay. Just practice. Okay. Not create, but practice. Okay. Oh, okay. Uh, okay. <laughs> and uh, okay. If you have any question, let me know. Teacher, no se le escucha nada. Sorry, no, les, les estaba diciendo que a ustedes las puso acá, guys, porque están de, de, de listeners, de oyentes, ¿ok? Por eso es que las puse en un room, para que no se queden solitas en la main one. Eh, pero don't worry, it's ok. Ileana, usted me dijo que estaba de listener, right? Sí, así que don't worry, ok. I understand, don't worry. So, creo que me uní por, por error acá, pero you know that you are listeners, okay? Okay, please. thank you. Y, y la otra, I would return the money. 
Hello guys, sorry to interrupt you. Um, once you finish with the activity, um, could you please do me a favor and work on the role play? El que les mande en WhatsApp. Please. Oh, it's, it's, it's. Por eso es que no, no los <laughs> so once you finish, could you please practice on the role play? Solamente para um, practice, ¿ok? No lo escriban ni lo, ni lo preparen, solo practice, ¿ok? Ok. Ah, ok, great, thank you. Me avisan cualquier cosa. Hey, teacher. Ok, thank you, teacher. Thank you, guys. Hello, guys, sorry to interrupt you. Una vez terminen de hacer estas dos actividades, Practiquemos esos últimos minutos en el role plays. Si ya terminaron los otros, de los que le mandé en WhatsApp. No sé si lo pudieron ver, guys. The practice, practice a role play. Okay. Okay. Si tienen preguntas, me dicen, guys. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Hello, hello. Hello. Hola, guys. ¿Cómo vamos? Terminando la primera, teacher. Ah, ok. Guys, una vez terminen las la primeras dos, eh, uh -huh. los primeros dos ejercicios, ayúdenme a hacer un role play de lo que les mandé en WhatsApp. Practice okay. in the rock. Ok. Si tienen cualquier pregunta, let me know, ok. Me dejan saber, guys. Uh, we have, do we have to... Writing or just talk about just the role? Just talk, I mean, just practice the role play, okay? Okay. Solo practique, no, no se preocupen. Okay. Okay. Time for, for, um, me, um, learn a new, a new, uh, profession in your world. Now, I'm going to start the university, but in in national university because I ah. in la, online because I don't have time to to go the the US. But I try. What, what do you want to study in the national university and not in your in your in your job? Because I don't have money to uh, to pay in my uh, in my job, <laughs> and expensive. in US is yes. So, uh, to to me no, because I work the, there. But uh, guys, once you finish, practice the role play that I sent to you on the WhatsApp, please, 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 guys. Sorry. Una vez terminen los dos ejercicios, pásense a, a, a practicar el roleplay que les mandé en WhatsApp. Solo mi madre. Hay varios centros turísticos ahí. Hello, guys. Sorry to interrupt you. Perdón que los interrumpa. Una vez terminen los dos ejercicios, hagamos el roleplay que les mandé en WhatsApp, please. Okay. Thank you, guys. Uh, this uh, said product is not working. Let's try to get to. I I hear you. Sorry to interrupt you guys. Vieron el WhatsApp que les mandé o oh, ya había les había dicho. No. No. Ah, okay. Miren el WhatsApp que les mandé, guys, hace ratitos. Um, once you finish, let's practice the, the role play, okay? But in this case, I have to create the role play or, no, no, or no. only practice? Practice, only practice, guys. Okay, I, I, I was, I am practicing right now. Great. Yeah. Ah, oh, Porsche is just working. Uh -huh. Okay, si sí, estamos en eso, sin querer. Okay. <laughs> okay, thanks, teacher. Okay, write the oh, write the order number. Yes, um, I heard you. Okay. 
542. 542. 321. 321. Five, uh, I repeat. Uh, 542, 321. Yes. We okay. number. A purchase products is Teacher. Hello, hello, guys. What is the new activity? I'm sorry. Oh, no, don't worry. Let's, let's say I, I was listening to you practicing and I didn't want to interrupt you because the purpose at the end is to practice. So you can, if you can practice a role play about a person complaining for a product that is not working and the other person trying to give a solution, okay? Okay. Ahí les mandé WhatsApp, guys. Yes. Oh. I got you. Thank you. So Thank you, guys. Thank you. you. Guys, did you finish? Yes? No? No. Ah, okay, okay. <laughs> Thank you. Vamos a ver. Tendríamos que hacerla o solo así lo que... Exactly, just practice. Solo practiquen, guys. Don't worry. Okay. Sería como um, usted, ¿verdad? Que compra. O sea, yo le hago el reclamo. Se presenta como el reclamo, algo así. Uh -huh. Y usted me entiende. Ok. Teacher, I have to create a role play. Did you practice the role play, guys? Aha, uh -huh. no están practicando el role play. Puedes inventarlo. Mañana lo voy a decir a los tres que lo hagan, ok? Al, al inicio de la clase que hagan el role play que practicaron. Uh -huh. In yeah, Spanish. Phone is low battery. I I want por ciento. Marco siempre the same excuse that your phone. Ah, ya ves Marco que no lo dije. Ajá. Ven que siempre es una excusa. Okay, guys, no. come back to the main room, okay? Because that means over. <laughs> Hello, hello, guys. Thank you for joining. Okay, guys, so this is the end of the class. Thank you for being in this class and thank you for your time. We see you tomorrow. Same hour, same channel, same link, same people, okay? <laughs> same feelings. Well, maybe tomorrow we'll be more tired because we'll be Friday. But, guys, um, I hope you have an amazing night. God bless you a lot and rest a lot, okay? Descanse mucho. Voy a pasar la, la lista, guys. Y solamente me dicen present and you go, okay? Today we'll stay with me, Jorge Antonio Feliciano Rivera, okay? So Así let me go through the attendances. Thank you. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del CID. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Chair. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. 
Jonathan Alexis González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Presente, Chao. José Nelson Ruiz Moreno. Julio César Ramírez Arevalo. Arevalo, sorry. Present. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Here, teacher, present. Thank you. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, Marta teacher. Lidia Godínez. Thank you. Present, Mar teacher. Thank you. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus eh, Medina. Present. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Lucía Susana Chica de Claros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lice del Carmen Hernández Mismi. Present. Thank you guys and have an amazing night. Take care, okay? Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye. bye. Hello, hello, Jorge. How are you today? Um, I exhausted, teacher. Exhausted, yes. I feel exhausted as well. <laughs> Sabe que eran las, apenas las ocho, Jorge, y yo ya no podía más. Ay. <laughs> Así le he visto bien cansada. Sí, es que lo que pasa es que doy clases antes. Y entonces mm. no sé por qué ahora de verdad me sentí tan mal. Y a las ocho yo ya sentía que yo ya no daba. <laughs> Pero I'm here. I'm here, pero no es tal vez no es el sueño, sino que de, de, de lo mal que a veces me siento de estomacalmente, cosas, síntomas que, que uno tiene. Pero sí, sí. Eh, porque a veces uno está que se duerme, se ha fijado. Pero tal Ayer vez, me pasó a mí. ¿Verdad? Ayer así. así. <ríe> pero tal vez a veces es del, del cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo quizás pide estar como, como relajado, como estar más descansado. Y no es tal vez el, porque a veces son los ojos, el, de verdad que, bueno, no, yo de verdad cuando tengo mucho sueño, uy, horrible, yo, pero no, eh, ahorita no tengo mucho, mucho sueño, pero tal vez el cansancio, tal vez. El cansancio. Sueño. Ajá. No será ah, emocional, dicho. Puede ser que sí también, pero ajá, lo que pasa es de que tal vez por, lo, por los síntomas que a veces yo tengo, es que a veces yo me siento bien incómoda. <risa> Entonces yo tengo que estar a, como comiendo, tomando agua, como parándome, algo para distraerme. Uh -huh. Pero ya, ya ojalá pase rápido, Jorge. ¿Y usted qué tal? Cuénteme, además de, de estar un poco, bueno, muy cansado, ¿cómo le ha ido en las clases? ¿Cómo se siente? Eh, yo de verdad ese espacio es creado, Jorge, porque a mí me gusta conocerlos y además de conocerlos, pues me gusta saber cuáles son sus necesidades, qué puedo hacer yo por ustedes. Por ejemplo, si usted me dice, teacher, mira a mí, lo, de verdad, usted ahorita, take advantage, ok, usted tome ventaja y, 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 y yo, dígame cómo le puedo ayudar, qué tip, qué consejos, qué prácticas, cómo le puedo ayudar, por ejemplo, si se me dice, teacher, mire, yo siento que el speaking o el listening o el writing, cualquiera de las cuatro skills o el reading me cuesta, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer o qué, qué puedo hacer para mejorar? ¿Usted cómo me puede ayudar? ¿Sí? Um, el día de ayer estaba con una de sus compañeras y me gustó que me dijo, teacher, mire, yo estoy estudiando para, para, para porque voy a hacer el TOEIC, dígame, ¿qué tengo que hacer? Y yo le estaba ayudando, dándole tips, de hecho no le he mandado la aplicación porque no le encuentro la que yo estaba estudiando. Entonces, usted dígame cómo le puedo ayudar a Jorge y si en caso usted tiene un comentario, un tip de la clase, algo que, que usted cree que nos pueda ayudar, algo. 
algo que de verdad no, no beneficie o algo, algo que usted tal vez, teacher, mire, fíjese que yo siento que estoy eso con gusto. Así que the stage Hola. is yours. La, la, verdad que, <risas> la verdad que la clase es buenísima y yo está, he estado con mucho deseo. El último, eh, digamos, el último mes he sentido así como que quizás por andar corriendo. Eh, me está costando más y a veces me quedo como como ido eh, pero me, me, me supongo eh, que es eh, eh, tengo tantas actividades que tal vez me he cargado mm. me he cargado mucho eh, de su trabajo me imagino de mi trabajo y eh, recién terminé otra carrera eh, mm. totalmente diferente y es que ustedes Quizá son por eso. estudiosos. Estaba escuchando a Mabel, estaba diciendo que va a empezar a, 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 a... Uy, no, perdón si ve esto, Mabel, que lo esté diciendo, pero sí, me gusta mucho eso porque dice que va a empezar a estudiar. Y I really like it. Porque, y mire, Jorge, a veces uno dice, ay, yo de verdad me siento cansado. Y yo no sé usted, porque yo soy ese tipo de personas que pasa así a cada ratito. O sea... Tal vez yo si me acuesto, yo me aburro, ay, me siento mal de no estar haciendo algo. Entonces imagino que ustedes también sienten lo mismo, ¿verdad? Uno se acostumbra, el cuerpo se acostumbra a estar así. Exacto. Pero sí, yo, yo creo que eso ha de ser, porque cuando uno, porque por ejemplo a esta hora, uno ya está cansado, yo no quisiera dormir, descansar, entonces a veces uno en atención pone. A mí me pasó en una clase. Yo estaba estudiando marketing, Siempre pongo ejemplos a la que mi teacher no vea esto. <risa> Pero, mire, yo era mi único día libre. Eran mis únicos días libres que lo veíamos. Y yo esa hora, Jorge, yo ya no aguantaba. Yo me, a veces me dormía. Y yo por eso trato de que cada ratito les hablo. <risa> si usted sí. se tiene que cada ratito. Bueno. O los mando a hacer esto, o lo otro, esto. Porque yo he estado por ahí. Y si a mí no me dicen ni una palabra en la clase, no me hablan nada, yo me duermo mejor. <risa> o me aburro, no entiendo. Entonces yo necesito que me estén incluyendo a cada ratito. <risa> Aunque sea para no dormirme. Entonces eso claro. trato de hacer también por lo mismo. Es que mire, la hora es bien difícil. Es bien difícil, sí, sí. Pero sí le entiendo sí. eso. Así que pues dígame. Juan. No, pues eso que, que eh, tengo como y siento como... Ahorita estaba pensando, eh, ahorita me refiero al, al último días, tomar un break, uh -huh. eh, el siguiente nivel, y tratar de, de porque nada menos el, el sábado, soy contado, el sábado comienzo clases de horas continuas. Entonces, uh -huh. eh, es todo, la parte del sábado son 40 horas. Y, Ay, para poder sábado, este, que duele estar en clase ¿verdad? <risa> para volver a, a, a sacar el sello entonces eh, pues pero ese, ese es de, de, de ir y venir y cuál es pero su la verdad de... que sí domingo pero la domingo clase de es, es de... sí sábado y domingo debería <risa> al menos descansa domingo Dice debería pero no sí, lo que pasa es que por eso le digo, me, me cargo quizás en muchas cosas. Uh -huh. eh, tengo compromisos en la iglesia, tengo, entonces hay muchas cosas que... Muchas cosas. Pero no al tengo... menos sabe que, Jorge, usted está muy atareado, pero le dedica tiempo a Dios y hay personas que, que no le dedican. Y yo me incluyo porque yo trato la manera de buscar un día. Yo domingo yo trabajo también, entonces yo domingo quisiera dedicarlo más a eso. Pero pero no he podido. Entonces, como le digo, qué bueno que tiene este tiempo. Es que es, es una determinación. No necesariamente domingo tiene que ser. Si usted trabaja sí, domingo, puede ser otro día. Puede ser este... De hecho, cuando yo me siento demasiado cansado, eh, me siento y, y me pongo a hablar con Dios. A una teacher me dijo que, que podía hacerlo así como aprender, pues, para hablar con Dios así a... Él no me va a... Sí me va a entender. En inglés, ¿verdad? Uh -huh. A veces lo hago y a veces no. A veces quizás es más la emoción este, a descargarse. 
Y... Pero vamos bien. Ay, bueno, qué, de, qué bueno. Y Jorge, usted cualquier cosa que usted no vaya entendiendo, dígamela. Dígame, teacher, I don't understand. Y créame de que en la clase son, yo siento que son bien así. Creo que tal vez porque en la clase pasada que tenemos, creo que hemos quedado, han quedado quizás como unos ocho, tal vez un poquito. Pero ellos sí no entendían. Ay, teacher, no, no entiendo. I don't understand, teacher, explain it again. Y a mí me gustaba porque imagínense que a veces dice, do you understand? Y todos dicen que sí, ya después ya no entienden. O oh, de verdad era mentira o no, no querían decir por pena, es peor. Entonces, si sí. usted tiene dudas, dígamela ahora. Dígame. O más de mensaje aparte, teacher, esto no lo entendí muy bien. Y yo no voy a decir que por usted, pero lo voy a volver a decir. <risa> bueno, Entonces, una pregunta, teacher. Dígame. Perdón. Eh, eh, muchos, eh, muchos se dice en internet que, que para aprender inglés no necesariamente tendríamos que, que estar en, en las, ¿cómo se llama? Eh, las reglas gramaticales. Uh -huh. ¿Qué tan cierto, qué tan verdad podría ser eso? O sea, Fíjese que, Jorge, en mi parecer, bueno, quizás de la manera como yo aprendí, y como qué tipo de aprendiz yo soy, ¿verdad? En mi, personalmente, Jorge, yo siento de que las reglas lo guían a uno para saber cómo puede, pueden, se pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Porque fíjese que yo siento, ¿verdad? Te diga, ok, vamos a aprender inglés, pero no sabemos las reglas, no sabemos eso o lo otro. Yo siento que me puedo sentir perdida. Tal vez lo puedo hacer inconscientemente, pero al final nunca voy a saber por qué se da esto y por qué no se da esto. Nunca va a haber como una explicación. Nunca va a haber como una, ok, un, un trasfondo de todo. Entonces, en, yo siento que me puedo sentir perdida si, puede, si aprendo de esa manera. ¿verdad? En mi parecer, si usted me pregunta, Jorge, yo siempre voy a decir que que es mejor con reglas, sí, más sin embargo, yo siento que sí hay muchas metodologías que siempre están siempre siguiendo en, en la frase inglés by the book, ¿verdad? O sea, que sí, siempre es basado en el libro y, y, y yo siento que eh, se recae en una cierta monotonía o, o, o ese, o uno recae tal vez como que estuviera siempre en una academia. ¿Sí? Entonces no hay mucha práctica, el, el alumno no es muy autónomo en su aprendizaje y, y yo siento de que pues no, 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 o sea, tampoco es de que solo me den, pra, solo me den gramática o solo estructura, solo eh, los basic things o reglas y ya estuvo, no, se tiene que producir ese lenguaje, ¿verdad? Se tiene que haber una producción, se tiene que practicar. Entonces, si no hay una práctica, no hay una producción, usted aquí va a tener todo y nunca lo va a desarrollar, nunca lo va a producir, ¿verdad? Entonces, yo siento que van de la mano ambas. Y a mí, bueno, realmente, imagínese que como uno de maestro tiene que llegar hasta el trasfondo de todo, porque imagínese que nosotros llevamos unas materias que era morfología, fonología, este gramática avanzada 1, 2 y 3 y ahí donde nosotros mire si de una oración Jorge nosotros hacíamos un árbol literal no sé si lo ha visto sí. en, 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 en el internet pero de una oración hacíamos un árbol o sea desglosando de, desenredando toda la oración sabiendo de qué significa cada cosa y no es de que uno tiene que saber eso para poder hablar inglés o para defenderse yo siento que no pero uno de teacher sí. Uno sí, de teacher, exacto, sí. Entonces, exacto. yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano. Jorge. Concluyendo, las dos cosas tienen que ir de la mano. Yo me siento más guiada o me siento una mejor guía cuando sé las reglas de las cosas y después yo las practico o hay una producción de estas. Pero también, fíjese que existe otro, o, o, otra cosa, cómo los niños aprenden a hablar si ellos no saben exacto. las reglas. Entonces, ellos lo aprenden por instinto, ¿verdad? Escuchando y lo aprenden a hablar y todo. Pero es como que nosotros en español nos digan, va, explíqueme este, 
eh, este, este tiempo, pretérito perfecto simple, oh my God, yo de verdad no sé. Entonces, probablemente al final para comunicarse, Jorge, yo no necesito esas reglas en sí, pero si usted le preguntan algo de español, yo siento que yo no podría explicarlo muy bien. ¿Verdad? Porque yo no sé el trasfondo de todo eso y ya no me acuerdo de la escuela, para ser honesta, Ahí son pocas cosas. Entonces yo siento que tiene que ir de la mano, más sin embargo para comunicarse, Jorge, usted quiere un inglés para comunicación, muchas de las veces no necesita muchas reglas, solo para comunicación, It's just for communicating, pero... Como le digo, depende de la perspectiva y depende de, de la, del, del fin para que usted necesite el inglés, ¿sí? Pero en lo personal siempre yo siento que tengo que tener de la mano eso, para estar completa, ¿verdad? Y es teacher, nata. <risa> Así que pues sí, eso lo pienso. Exacto, está bien, está bien. Gracias, teacher, gracias. Ya sabe, un placer, Jorge. Y como le digo, no sé si tiene alguna pregunta, otra pregunta más. Yo sé que ya el tiempo ya es para descansar, así que pues no sé si tiene otra pregunta más. Algo que yo pueda hacer por usted, Jorge, dígame con gusto. Gracias, Tite. Gracias. Eh, excelente su forma de ser y, y gracias. Aún bueno, con esa, muchas gracias. Con todas las cosas que pueden estar, pero gracias. Y eh, que usted pueda estar pasando, pero... Si sí, eso es, es su felicidad enseñar, así que disfrútelo. Ay, sí, la verdad es que sí. Eso sí tiene mucha razón, ¿sabe? Al principio no, porque yo, eh, mi mamá es maestra, so yo no quería. No, decía, mm, no, no, no. Por pero, ahí. Y ya después, en el camino, yo sentí esa satisfacción. Al final del día, de haber transmitido y haber tratado, tal vez no de cambiar la vida de una persona, sino que haberle ayudado en algo, entonces a mí me encanta lo que hago Jorge, así que pues muchas gracias y qué bueno tener el placer de compartirlo con usted también Gracias Teche Bueno, descanse. un placer, igual descanse Buenas noches Jorge, cuídese Bye, Bye.